ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഷിൻ്റെ പേര് പറയാൻ എനിക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിഷിന് ഓരോ ആൾക്കാർ ഓരോ പേര് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ ആണപ്പത്തിൽ കുന്നപ്പം കക്കറോട്ടി അങ്ങനെ ഏറ്റവും പോലെ പേരുകൾ നമ്മൾ ചെറുത് മുതൽ കേൾത്തോണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് നോക്കിയാലോ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോക്കും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബേസ് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു മീറ്റ് ബേസ് ഗ്രേവി അതിനായിട്ട് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് പിന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോ അതും ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ സ്പൈസിനെസ്സിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാന്താരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലോട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു നാടൻ ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഈ ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് പട്ട ഇലക്ക ഗ്രാമ്പു പിന്നെ നമ്മുടെ മെയ്സിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസും തക്കോലത്തിൻ്റെ രണ്ട് ചെറിയ പീസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മുരിന വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫെനൽ സീഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ അനിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ റഫായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് എന്താ നല്ല മഷിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചേർത്തു പച്ചമുളക് ചേർത്തു അതുപോലെ ടൊമാറ്റോയും ചേർത്തു കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് കാന്താരി ചേർക്കുന്നത് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നോർമലി ചേർക്കാറില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് മീറ്റാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വഴറ്റുന്നതിൻ്റെ അളവ് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ചിക്കനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് നല്ല നിറയെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നല്ല ഹീപ്പായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരു രണ്ടര മുതൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടിത് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അപ്പം ഞാനിവിടെ ബീഫാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അധികം എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസൊന്നും അധികം വഴറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബീഫ് ചേർത്തു കാരണം ബീഫിന് കുറച്ചും കൂടെ അധികം കുക്കിംഗ് ടൈം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും ടൊമാറ്റോസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പ് വരെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കറിനെ അടച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കർ അടിച്ചു വെച്ചു അതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് വിസിൽ വരുന്നവരെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ലോ ചെയ്ത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും തന്നെ എൻ്റെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിസിലെടുക്കുകയും അതിനുള്ള എയർ കളയുകയും ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ ബീഫിന് നല്ല ഫ്രഷ് ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു മോശം ടേസ്റ്റ് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതയുണ്ട് ആ എയർ
നന്നായിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ പത്തിരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ മിക്സും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ നമ്മൾ അരി കുഴക്കുന്ന തേങ്ങ ആ ഒരു പേസ്റ്റിന് തന്നെ ഓരോ ഏരിയയിലും ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങയും അന്യനും പിന്നെ ചെറിയ ജീരകവും മാത്രം അരക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കാതെ വലിയ ജീരകം മാത്രം ചേർക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ജീരകങ്ങളും അരക്കുന്ന സമയത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും രണ്ട് ജീരകങ്ങൾ അരച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോ ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ആ ജ്യൂസ് മെഷീൻ കഴുകിയ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒന്നും മിസ്സാവില്ല കൂടുതൽ ആ തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ റൈസ് ബോൾസിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബോൾസ് ഏകദേശം ആ ഒരു ഡോയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണാം നല്ല ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മൾ ബോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അധികം ക്രാക്സ് ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഡോ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോൾസ് റൈസ് വെന്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കാണാൻ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റീമറിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ തടവിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു വലിയ ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു സിലിണ്ടർ പോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു നൈഫ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കോയിൻസ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം അത് കയ്യിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫിംഗർ വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഹോളിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കറിയൊക്കെ ആ ഒരു ഹോളിൽ പോയിട്ട് ഫില്ലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ബോൾസും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കാം നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ഹോളും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഈ ബോൾസിന് ക്രാക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഷേപ്പായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ ബോൾസും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിനെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കറിയിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നല്ല സ്റ്റീം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ വെച്ച് അടച്ച് ഞാനൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായി കുക്കായി വന്നു ഇനി ഇത് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇതിന് ചൂട് മുഴുവനും ഒരു അഞ്ച് ടു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നിങ്ങനെ കൈ വെച്ച് എന്താ അതിൻ്റെ കട്ടകൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പിൻ്റെയും മുക്കാൽ കപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം അതിലോട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ജീരകങ്ങളും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം ചെറിയ ജീരകവും വലിയ ജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഷാലറ്റ്സാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ
തേങ്ങയുടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആണപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുന്നപ്പം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബോൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ കറിയിൽ വെള്ളം അധികമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിനെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷോപ്പ് ചെയ്ത മല്ലിയിലേയും കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ആ ഒരു ഫ്ലേവറും സ്മെല്ലും ഒക്കെ വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പിഞ്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ സിമ്മർ ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ആണപ്പത്തിൽ ആ കറികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ കറിയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറും ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആണപ്പത്തിലൂടെ റെഡി ആയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു ഗ്രേവി ഒക്കെ നല്ല തിക്കായി നമ്മുടെ ബോ കുന്നപ്പത്തിന് കോട്ട് എന്ന രീതിയിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗായ്സ് നാളെ മറ്റൊരു അടിപൊള